Dímelo familia, hoy estamos aquí de nuevo que vamos a reaccionar a una entrevista a Marilyn Manson subtitulado al español. Así que vamos a darle baby. El artista Marilyn Manson. Es un poco siniestro, ¿vale? Ya os lo dejo saber que es un artista bastante siniestro. Un poco raro. Anything special? Um, I'm giving my mom a painting this year. Really? But, you paint uh, yourself? Is that right? Yeah. yeah. I used to paint houses, but now I do portraits. Okay. Good. So, um, hey, what, what style? A ver, a ver qué pinta este. Of uh, paint. paint. Watercolors yeah. and sometimes absinthe yeah. because I drink when I paint, so sometimes I dip it in the wrong. Yes. Mm -hmm. And there is terror, there is pain, there is uh, fear. Uh, and uh, when I saw your work, I, I got the feeling This is a significant part of that history of evil. Mm -hmm. And uh, so, what does interest you about that side? Se, that se pone muy profundo, eh, la verdad, el, el presentador. The aspect of life, which is important for us all. Well, I mean, if you look at, you know, fairy tales or, you know, cartoons or children's stories of the Bible or any work of fiction, For me, the villain has always been the more um, appealing character, with, with the more human qualities, the more uh, uh, the character that I could be related to far easier than the hero, which is almost unattainable, you know, and it's, it's unrealistic. No sé, es un poco raro este tío. Ya os lo, de, os lo digo ya, que para mí siempre ha sido un tío muy extraño y muy siniestro. Y también, creo que es muy hipocrítico, el hero en muchas historias. Y creo que es por eso que alguien que es un artista siempre va a identificar con lo que el status quo va a identificar como negativo. Si es que nada más hay que verlo al tío. Los Beatles eran más grandes que Jesús, Marilyn Manson es más grande que Satan. Madre mía, dice Marilyn Manson es más grande que Satanás. Diablo, qué lo que era de hombre. Oh, here's a little uh, study in a. Uh... This is my kitten. Mm -hmm. I have a cat. I have a lot of. Qué mona. Pets. Yeah. I've got six stuffed monkeys. Ay, stuffed Dios. monkeys. Yeah. I oh heard my you like monkeys. Yes, of course. Yeah. Who doesn't like monkeys? Um, <laughs> I've got two kids now. They're not alive, but um, one's in a jar. Someone gave it to me for Christmas. Well, what so. are you talking about? Dice de qué está hablando, hijo. Es como muy diabólico y muy paranoia el tío. That was good. We're rocking out. This one's uh, called Fonodestia. Mm -hmm. It has some sort of sexual disorder related to rodents. Yeah. Very nice. I also wondered why nobody cares when an adult commits some senseless act of violence. They don't want to have a reason why. You know, it's only when a kid does it. You know, Oswald. Oh, well, he was a commie. ¿Habéis visto los ojos más raros que tiene? Uh, Timothy McVeigh. Wow, oh, he's crazy. What about Bill Clinton? Why do you shoot uh, all those bombs and kill all those foreigners? Oh, well, he's the president. You know, that's the American way. But uh, I think what's really begun to confuse people now and why we're in this state of uh, chaos and uh, PC nonsensical uptightness, it's It's uh, white teenagers. That's the real enigma. Why are they mad? Uh, they're middle class. They're white. They're spoiled. Uh, their parents even buy some of them guns. You know, what do they have to be mad about? Uh, is it because they know America is a lie? Oye, dice, es porque saben que América es una mentira. Oye, 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 lo que ha dicho, ¿eh? Eso da mucho que pensar, ¿eh? People, uh, their impression of you is, uh, uh, many people like you, of course, that you're, that you're fan base. Uh, other people are reviled and, and horrified by you and what you supposedly stand for. Is that it? Hombre, yo digo una cosa, es que nada más ver al tío como es y todo, yo respeto a todo el mundo, pero es un poco siniestro. O sea, mi opinión y yo digo, eh, respeto a todo el mundo y todo, pero vosotros veis una persona así y ¿qué pensáis? Decidme la verdad. O sea, no creo que tampoco dé muy buena vibra encontrarte con un personaje así a las 3 de la noche que pase por tu lado. Yo al menos no, no me da muy buena vibra. Y menos diciendo que Marilyn Manson es peor que Satanás. O sea, agüita.
a fair assessment of things? Well, I've always measured success not only by the amount of people that love you, but the ones that hate you, too. Because right. if you do something that everybody loves, it's not really worth it. Right. Much. And do, do, you, do you like to, to get people upset? Is that, is that part of what... Yo tampoco lo odio ni nada. O sea, me parece un artista ya. Ni me gusta ni me deja de gustar, pero tampoco soy un hater. Para mí los haters son unos pringados, ¿vale? Pero es lo que te digo, o sea, por el outfit que tiene, no creo que atraiga muy... O sea, a un tipo de determinada gente, sino traer a gente más oscura que le gusta todo este mundillo y eso es así. To fuel Jews, um, I like to provoke people so they think. You know, I think that's that's a healthy part of uh, entertainment uh -huh. that you don't get too much from the Spice Girls. Ay. We don't want to believe in a God that doesn't believe in us. A ver, algo ha dicho. Vamos a ver. The Spice Girls. No queremos creer en un Dios que no cree en nosotros. Wow. Míralo, tío, es que vaya pinta, loco. Vaya pinta. They would pick me because I think it's easy to throw my face on a TV because I'm in the end sort of a poster boy. Sí, no, es que es eso, al final yo qué sé. Mi sobrina de 12 años ve esto y te dice, "Oye, qué pavo más siniestro", ¿me entiende? Y claro, a él se le acusan cosas como acostarse con niñas de 14, 15 años, pues claro, también no es que dé muy buena imagen este personaje, la verdad. For fear, because I represent what everyone's afraid of, because I do and say what I... As a kid, I remember all the bands that I ended up listening to, David Bowie and Black Sabbath and Kiss and things like that. A ver, también los grupos musicales que le escuchaba tienen mucho que ver a lo que está haciendo a día de hoy, que eso también es súper importante. I had heard about all of them through my church because I was told this is what I wasn't supposed to listen to, so I went out and bought it immediately. The forbidden fruit Brian Warner savored as a boy, Marilyn Manson now dishes out to a hungry new generation of fans. Bueno, y a pesar de cómo se muestra la gente, tiene bastante fan. Oye, y su música sigue estando ahí. O sea que yo respeto a... <coughs> perdonar, respeto a todo el mundo. Solo que yo lo veo un personaje muy siniestro y un tanto raro. ¿Vale? Pero como digo, respeto a todo el mundo. Que ya el outfit que tiene es bastante raro, ¿sabes? Incluso el pavo este parece que está endemoniado. Fijaos, ¿eh? Fijaos esto. Mira, mira, mira este. Mira este. Papi endemoniado. Oye, pero de una cosa estoy seguro. Seguro que un show suyo es un espectáculo. Ya aparte del outfit que tenga y lo que pueda parecer. Pero tiene que ser un puto show. Así que nada familia, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, darle like, me comentáis lo que queráis, tenéis mi correo, mi Instagram, en los comentarios me ponéis lo que queráis y también tenéis abajo mi canal de YouTube de Urbex y mi canal de YouTube de mi sello discográfico musical. Así que Dios os bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo.